Olaylar anlatılırken tarihi gerçeklere bağlı kalınmaması, yaşananların çok farklı ifade edildiği garip örneklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Öyle örnekler var ki Galata meşhur ifadesi yetersiz kalıyor. Haydi beraber göz atalım. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit Han, saltanatı süresince tek karış toprak kaybetmedi. II. Abdülhamit'in saltanatı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nun hiç toprak kaybı yaşamadığı iddiası bir hayli popüler. Bu iddia bazı siyasiler tarafından sıklıkla dile getiriliyor. İkinci Abdülhamid'in Osmanlı'ya hiç toprak kaybı yaşatmadığına inanılsa da tarihi gerçekler aksi yönü işaret ediyor. Osmanlı İmparatorluğu ikinci Abdülhamid'in 33 yıllık idaresi süresince Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna, Hersek, Niş, Teselya, Kars, Batum ve Ardahan'ı kaybetmiştir. Ayrıca Somali Birleşik Krallık tarafından Habeş eyaleti İtalya tarafından işgal edilmiştir. Kuveyt'e özellik verilmiş, Avusturya'da Bosna Hersek'i ilhak etmiştir. Kaybedilen toprakların yüz ölçümü bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarımızın yaklaşık iki katıdır. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında değişimi gösteren karşılaştırmalı harita 1876-1909 döneminde Osmanlı Devleti'nin toprak kaybını açıklıkla gösteriyor. Ülkelerin Osmanlı Devleti'nden ayrıldığı tarihlere ilişkin internette kabaca bir tarama yapılarak bile bu gerçek görülebilir. Koruma kanunu nedeniyle gerçekler konuşulamıyor. Mustafa Kemal Atatürk eleştirilemiyor. Atatürk'ü koruma kanunu olarak bilinen 5816 numaralı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu 25 Temmuz 1951'de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından onaylanmış ve 31 Temmuz 1951'de de resmi gazete tarafından yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun Atatürk yaşarken değil, vefatından 13 yıl sonra çıkarılmıştır ve dönemin başbakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes'tir. 5816 numaralı bu kanunda 5 madde bulunmaktadır. Bu kanunun suçu tarif eden birinci maddesi şöyledir. Madde 1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve avideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Bu suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. Diğer maddelerde ise Suçun örgütlü bir şekilde ya da basın yoluyla işlenmesi durumunda cezanın artırılacağı, hangi makamın işlem yapacağı ve yürürlük tarihiyle ilgilidir. Görüldüğü üzere bu kanuna göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret veya sövgü, Atatürk'ü simgeleyen büst, heykel ya da abidelere saldırı suçtur. Hakaret etmeden, sövmeden, sembollerini kırıp dökmeden elbette Atatürk'ü de eleştirmek mümkün. Ancak bazı kişiler sanki anlatacakları çok mühim konular varmış da bu kanun nedeniyle konuşamıyormuş duygusunu yaymayı seviyor. Sürekli ah o kanun olmasa diye başlayan cümleler kuruyorlar. Demek istedikleri şey şu kanun olmasa da Atatürk'e gönlümüzce hakaret edebilsek mi acaba? Onu da bilmiyoruz. Ama bu anlamsız ifadelerin tekrarı nedeniyle Atatürk aleyhinde işlenen suçlar kanunu gündemden düşmüyor. Son padişah Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadeleyi başlatma gizli göreviyle Samsun'a gönderdi. Son padişah Vahdettin'in milli mücadeleyi teşvik ettiği, desteklediği, gizli gizli para ve subay gönderdiği yolunda tek satırlık yazı, emir yok. Kendisinin de böyle bir ifadesi yok. Mustafa Kemal'in de yok. Vahdettin kendi beyannamesinde Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesine hükümetin karar verdiğini, kendisinin sadece o karara uyduğunu ve imza attığını söylüyor. 
Savaştan sonra hatırat yazan birçok subay ve bürokratlar var. Bunlardan padişah tarafından verilen özel görevle Anadolu'ya geçtim diyen bir tek kişi yok. Anadolu'ya para götürdüm diyen hiç yok. İyi ama savaş bittikten, işgal kalktıktan ve hatta cumhuriyet kurulduktan sonra bu bilgiyi açıklamalarında ne sıkıntı vardı ki kimse bir şey söylemiyor, yazmıyor. Çünkü öyle bir durum yok. Padişahın milli mücadeleyi gizli gizli desteklediğini öne sürenler, başkenti işgal altındaki bir padişahın gizli saklı yapılması gereken işleri elbette açık açık yapamayacağını, Mustafa Kemal'in gizli görevinin milli mücadele başlatmak olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddiayı doğrulayan kimse yok, tek satır belge yok, tanıklık da yok. Bu iddianın oradan oraya alıntılanarak ülkemizin en önde gelen Galata meşhur yalanlarından biri haline geldiğini ifade etmek gerek. Kurtuluş Savaşı'nda İngiliz kuvvetleriyle hiç savaşmadık. İngilizlere tek kurşun atmadık. Kurtuluş Savaşı'nda sadece Yunanlarla savaşıldı. Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlere tek kurşun sıkılmadı iddiasını sıklıkla duyuyoruz. Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı cephesinde İngiliz kuvvetlerle bir silahlı çatışma yok. Ama doğuda, Süleymaniye'de İngiliz kuvvetleriyle yaşanan çarpışmalar mevcut. 31 Ağustos 1922 tarihinde Milis Yarbay Ali Şefik Özdemir Bey komutasındaki birliklerimizin Derbent zaferi olarak tarihe geçen ve Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin kontrolünü sağlamlaştıran çarpışmada İngilizleri yenilgiye uğratması bunun bir örneğidir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1 Şubat 1922 tarihli emriyle daha önce Antep'te Kuvayi Milliye Komutanlığı yapmış olan Yarbay Özdemir Bey, 9 Mart 1922'de Revandiz'e gitmek üzere Ankara'dan hareket etmiştir. Özdemir Bey'in komite ettiği ve İngilizlerle çarpışan Revandiz müfrezesi Kuvayi Milliye'nin bir parçasıdır. Ayrıca 30 Ağustos zaferi ve İzmir'in kurtuluşunun ardından Türk ordusunun İngiliz kuvvetlerinin yer aldığı tarafsız bölge adı altında işgal altında tutulan Çanakkale bölgesine kararlılıkla yürüdüğünü, bu karşılaşmanın 1922 yılı Eylül ayı başından Mudanya mütarekesi imzalanana kadar geçen sürede İngiltere ile Ankara hükümeti arasında büyük gerilime yol açtığını, Çanakkale krizi olarak anılan bu gerilimli sürecin işgal orduları komutanı İngiliz General Charles Harrington'ın aldığı inisiyatifle savaşa dönüşmeden çözüldüğünü de vurgulamak gerek. 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın habersiz ricatı Yıldırım Ordular Grubu'nun yenilmesine yol açtı. Filistin, Suriye, Irak cephelerini korumak için 4, 7 ve 8. ordulardan oluşturulan Yıldırım Ordu Grubu'nun ilk komutanı General Falkenhayn'dir. Bir yıl sonra bu görevi Liman von Sanderspaşa devraldı. Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa olmak üzere 7 Ağustos 1918'de atandı. 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, 8. Ordu Komutanı da Cavat Çobanlı Paşa'ydı. Çok üstün kuvvetlerle taarruza kalkan düşman 7. Ordu bölgesinden cepheyi yarmayı başaramaz. 8. Ordu büyük darbe yer ve cephesi yarılır. Bunun üzerine de Yıldırım Ordu grubu tamamıyla geri çekilir. Yazışmalar ortada. Bu geriye çekilmede iddia edildiği gibi kimseye haber vermeden cepheyi boşaltmak gibi bir şey söz konusu değil. Yıldırım Ordular grubu İngiliz kuvvetlerince büyük ölçüde imha edildi. En az kayıpla geriye çekilmeyi başaran 7. ordudur. Bu arada Avusturya hükümeti 14 Eylül'de barış girişiminde bulunmuş, Bulgaristan 19 Eylül'de mütareke istemiş, Kuzey Yunanistan'da bulunan General Milin kuvvetleri de İstanbul üzerine yürümek üzere Meriç sınırına yaklaşmıştır. Osmanlı hükümetini ateşkes talebi ve imzası için harekete geçiren asıl büyük tehlike budur. Suriye'deki durum değil. 30 Ekim 1918'de İhtilaf Devletleri ile Mondros mütarekesi imzalandı. Bu mütarekenin sonucu olarak 31 Ekim 1918'de Liman von Zanders Yıldırım Ordu Grubu Komutanlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya devretti. Mustafa Kemal Paşa'nın Yıldırım Ordu Grubu Komutanlığı görevi 7 Kasım 1918 tarihine kadar sadece 8 gün sürdü. 
Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a telgraf çekerek İskenderun'a İngiliz işgali olması durumunda silahla karşı koyacağını bildirince Yıldırım Ordu Grubu karargahı lahiv edildi. Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a çağrıldı. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde Dedektif X sahte imzasıyla yayınlanan 31 Ağustos 1918 Mustafa Kemal'in komutanı olduğu 7. Ordu ne sağındaki 4. Ordu'ya ne de solundaki 8. Ordu'ya ve bilhassa ordular grubuna hiçbir haber vermeden ve hiçbir şey sızdırmadan birdenbire Bisan istikametinde son süratle çekilmeye başlıyor. Birdenbire cephe üzerinde müthiş bir yarı kasıl olmuş ve 4. Ordu ile 8. Ordu birbirinden uzakta ve temassız halde kalmışlardır. İngiliz ordusu hemen bu yarıktan içeri dalarak 8. ordunun gerisine düşüyor ve bu orduyu kuşatıp kamilen esir alıyor vesaire vesaire vesaire şeklindeki bu yalanlar 70 yıldır tekrarlama tekrarlana Galata meşhur oldu. Bu yalanları gerçek zannedenleri yanıltıldıklarına ikna etmek de kolay olmuyor.